السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیدارت تا کی زنش بیدارت تا ہو لو آمرہ بول سی زی ایک تا ہو لو آمرہ در کے ایمان نہیں ہے زیادہ ہوگا اللہ کا سے ارک تا ہو لو عمل سوالے نہیں نیک عمل نہیں ہے اللہ کا سے جاتے ہوگا اللہ پاک کی اندر شدو عمل بلن نہیں بلچن عمل سوالے نیک عمل نہیں ہے تا ہوگا سوالے عمل نہیں تا ہوگا تاولی زیکنو عمل کل لے یہ تا عمل ہوئے نا عمل تا سوالے ہوتے ہوگا جنت پہ تے ہولے جے عمل در کر وہی عمل تا ہوتے ہوئے عمل صالح عمل صالح کون گولا عمل صالح ہوتے ہوئے وہی عمل تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیبہ بے کورسن صحابہ اکرام زیبہ بے کورسن ٹھیک شیبہ بے ہوتے ہوئے ایتھے کے باہرے گے لئی ایتا ہوئے جا بدعات اللہ پاک قرآن کریم سورہ آل عمران اکتریش نمبر آیت اللہ پاک بلسن قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبِكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرِ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ اللہ رب العالمین بلن إن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ جدی تم را اللہ رب العالمین کے محبت کرو اللہ رب عبادت کرو فَاتَّبِعُونِ شمست عبادت شمست عمل آمین بیر اتباع و نزائی و نشرن کرے کتے ہو بے شکل عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سنت و نزائی اتباع کرے و نشرن کرے کتے ہو بے تاہولی یحبیبکم اللہ اللہ رب العالمین و تمہا در کے محبت کر بین و یغفر لکم زنوبکم اللہ رب العالمین تمہا در شمست گناہ و ماف کرے دی بین سبحان اللہ تاولے کونو عامل جو دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایر موتو نہ ہوئے ایٹا سنو تر بیفوری تھوئے گے سے اوئی عامل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلن من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو اردن کونو بکتی جو دی امن کونو عامل کرے جے عامل امرا کوری نائی آمی کوری نائی امر صحابی را کورے نائی اوئی عامل باطل اوئی عامل تا باط پرت تک خط ہوئی باطل ہوئے جب بیدات ہوتے ہوئے کو پراتم کے حال دیکھتا ہوئے البدعات ہیا تطلقو علا کل ما اہد صف الدین پراتم قطع ہو دو ایٹا نوتون ای عامل تا ای عبادت تا نوتون پورا تن ہو لے ایٹا بدعات ہوئے نا کی ہوتے ہوئے ایٹا قطع بولنا دیکھیں نوتون ہوتے ہوئے نوتون ایک نوتون ار پورا تن بزبن کرنے گوتو کال زیٹا توری ہوئی سے ایٹا اس کے تو پورا تن ہوئی سے اس کے توری ہو لیتا نوتن تاہلی تا ایرکم نوتن کو نوٹائی نہیں شعبی تو ایک شعب سو دو شعب سو تین شعب سو سائش شعب سو آگے توری ہوئی سے تاہلی تا بیدات ہو لو کم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شیمانہ دیئے دیسے ای پر جنتو ہو لے ایٹا پورا تن ایر پورے گے لے گنا شعب نوتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولین فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَحْدِيِّينَ تو مدر جنو کٹو بہلو آمی نبیر سنت ایبان آمار خلافہ راشدین ار سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ار سنت ایبان خلافہ راشدین ار سنت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ار نبوت ہو لو کوئی بسار تیج بسار اور خلافہ راشدین ار خلافت کوئی بسار تیریش بسار تیریش آر تیش ای تپن بسار ہو لو پورا تن ای تپن بسوری بیتره زی ابادت زیرو کم سیلو اگر قیامت پنجده سونم ای تپن بسوری پوره زا آبیش کرده ایسه اکنون سال چهدهش اکسولش هزاری ای چهدهش اکسولش تا که تپن باد دیله تروش آتاتر بسور پرای ای اتو بسور پنجده اتو بسوری بیتره زا آبیش کرده ایسه وہی تیپن نو بسر بات دیئے باقی شعب گولا نام ہو لو کی بیدات ایٹھے لو پرتاو مل لیتی تا ہو لی تیپن نو بسر ایر بیتا رہے جے گولو درود سے لو اے گولا قیامت بجن تو درود تیپن نو بسر ایر پورے جے گولو آبشکر ہوئی سے اے گولا قیامت بجن تو درود نا اے گولا بیداتی درود ایک تا سنتی درود ایک تا بیداتی درود 
ওই 53 বছরের ভিতরে যেগুলা দরুদ ছিল এগুলা কিয়ামত পর্যন্ত সুন্নতে দরুদ 53 বছরের পরে যেগুলো এগুলা হলো বেদাতে দরুদ আচ্ছা এবার আপনি বাড়ি যাই অঙ্ক করে বাইরে করে ফেলতে পারেন সব বালাগাল উলা বিকামালিহি কাশাফাত দুজা বিজামালিহি এই দরুদ আপনাদের দিকে আছে না এটা কোন যুগের আবিষ্কার মাত্র কিছুদিন আগে কয়েকশো বছর আগে ইরানের একজন কবি শেখ সাদি তিনি এটা আবিষ্কার করছেন তিনি একটা কবিতা লিখছেন এই কবিতা বাংলাদেশে এত কদর পাইছে এটা বাংলাদেশে দরুদ হয়ে গেছে দরুদ এক জিনিস কবিতা এক জিনিস দরুদটা হলো এবাদত কবিতা এবাদত না কবি আমিও হতে পারি আপনিও হতে পারেন আপনি বাড়িতে বসে বসে কবিতা লিখতে পারেন আমিও লিখতে পারি অসুবিধা নেই যদি কবিতার মধ্যে কোনো সেরেক না থাকে কুফর না থাকে নাস্তিকতা না থাকে অশ্লীলতা না থাকে তাহলে কবিতা ভালো জিনিস কবিতা আপনিও লিখতে পারেন আমিও লিখতে পারি কিন্তু কবিতাটা এবাদত না কিন্তু যেটা এবাদত এটা নবী সাল্লাহ সাল্লাম যেভাবে করেছেন হুম হু কে আমত পর্যন্ত ওইভাবে করতে হবে দরুদ হলে এবাদত আল্লাহ পাক কোরআনের আয়াত নাজিল করছেন দরুদের উপরে আমার নবীর উপরে দরুদ পড়ো সালাম পেশ করো তাহলে এটা আল্লাহর একটা নির্দেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা এবাদত কবিতা এবাদত হইতে পারে না সুতরাং এই তেপ্পান্ন বছরে নবী সাল্লাম যেগুলো দরুদ হিসাবে শিখাইছেন এগুলো হাদিসের পাতা পাতায় দরুদ হিসাবে আছে কিন্তু এরপরে যেগুলো আবিষ্কার হয়েছে এগুলো এবাদত না এগুলো হলো বেদাত এরকম দেখবেন আমাদের সমাজে অসংখ্য বেদাতি দরুদ আছে দরুদে মাহি নাম শুনছেন দরুদে হাজারি দরুদে লাখি দরুদে তুনাজি এইরকম কত রঙের যে দরুদ এগুলো সব বানানো দরুদ ওই তেপ্পান্ন বছরের পরের দরুদ আপনি সারা জীবন এগুলো পড়বেন দরুদে সোয়াব পাবেন না বরং না জেনে পড়লে হয়তো আপনি বুঝেন নাই আমাদের দেশে দেখবেন অনেক ওই ফাজাইল আমল এই আপনার কি কয় মকসুদুল মোমেনিন মকসুদুল মোমেনিন এরকম আরো কিছু বই আছে না কামল এই জাতীয় কিছু বইয়ের মধ্যে এগুলো আছে যে দরুদে মাহি দরুদে হাজারি দরুদে লাখি বিভিন্ন মানুষ মনে করে যে আরে এগুলা তো মনে হয় বাদক এগুলো মনে হয় দরুদ অনেকে খুব মানে মোহব্বতের সাথে দরুদগুলো প্রতিদিন কেউ একশো বার কেউ দুইশো বার কেউ তিনশো বার পড়তে থাকে মানে এই সাধারণ মানুষগুলো নিরীহ মানুষগুলো কিন্তু বুঝে নাই যে এগুলো যাতে পনেরো বছরে ছিল না পরে কেউ বানাইছে এই পড়ার কারণে আপনি সারা জীবন পড়ছেন কিন্তু কোনো ফজিলত পাবেন না যেগুলো নবী সাল্লাম শিখাইছেন ওই দরুদ যদি আপনি ছোট পড়েন অল্প পড়েন একবারও পড়েন ওইটা আলহামদুলিল্লাহ আপনার জন্য ফসিলত হবে তাহলে এখানে শূন্যতার বেদাত বোঝা খুবই জরুরি কারণ তেপ্পান্ন বছরের পরের গুলো আপনি সারা জীবন পড়তেছেন কিন্তু কোনো কাজে আসবে না নিষ্ফল এমন কি কাজে তো আসবে না আসবে না আরো মারাত্মক পরিণতি আছে যখন আপনি বুঝলেন যে এগুলো সুন্নত না এই এবাদত নবী সাল্লাম করেন নাই সাহাবিরা করেন নাই তারপরে কোন আরে মিয়া আল্লাহ রসুল সাহাবিরা না করলে কি হয়েছে আমাদের অমুক হুজুরে করছে অমুক পিসাহেব করছে আমাদের অমুক বুজুর্গ করছে এরপরে আপনি করবেন তখন এটা বেদাতে রূপান্তর হয়েছে এই বেদাতে রূপান্তর হওয়ার কারণে নবী সাল্লাম বলছেন কুল্ল বেদাতেন দলালা ও কুল্ল দলালাতেন ফিন্নার এই বেদাতটা গোমরাহি এবং এই গোমরাহির পরিণতি জাহান্নার এটার কারণে আপনাকে জাহান্নামে যাওয়া লাগবে এবাদত করি আমল করিও জাহান নামে যাওয়া লাগে আমল না করি জাহান নামে গেলে দুঃখ কম লাগে কিন্তু আমল করি এবাদত করিও যদি জাহান নামে যেতে হয় তখন এটার দুঃখটা আরো বেশি এই জন্য বেয়াদবের চেয়ে গাড়ি হাজির ভালো প্রবাদ বাক্য আছে না এই জন্য আমল বেদাতি পদ্ধতিতে বা সুন্নতের বহির্ভূত বেশি আমল না করে সুন্নত অনুযায়ী অল্প আমল করা ভালো তাহলে প্রথম কথা এটা তেপ্পান্ন বছরের ভিতরে থাকতে হবে পুরাতন হইতে হবে নতুন হওয়া যাবে না তাহলে জিকির আল্লাহ রসুল সাল্লাম জিকির করছেন না করছেন না সাহাবাইকার জিকির করছেন 
ওই তেপ্পান্ন বছরের ভিতরে আল্লাহর জিকির ছিল কিনা ওই তেপ্পান্ন বছরে যেগুলো আল্লাহর জিকির কে আমক পর্যন্ত এগুলো আল্লাহর জিকির এগুলোই শূন্য তেপ্পান্ন বছরের পরে যেগুলো জিকির আবিষ্কার হয়েছে এগুলো সন্নত না এগুলো বেদাতি জিকির ওই তেপ্পান্ন বছরের ভিতরে কখনো আল্লাহর শুধু মুখতাসার আল্লাহ আল্লাহ জিকির হয় নাই শাইখ উসাইমিন রহমাহুল্লাহ মোহাম্মদ বিন সালে আল উসাইমিন রহমাহুল্লাহ বলছেন নবী সাল্লাম সাহাবাই কেরাম তাবে ইন তাবে তাবে ইন ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম মালেক ইমাম আহমদ রহমতুল্লাহ আলাই তারা কেউ কখনো শুধু আল্লাহ আল্লাহ জিকির করেন নাই এই জন্য কোন জায়গায় শুধু আল্লাহ লেখাটাও বেদাতে লেখা মানে কোন জায়গায় খালি কিচ্ছু লিখলেন না খালি লিখলেন আল্লাহ এটা আপনি আল্লাহর সাথে বেয়াদবি করছেন যেমন মোহাম্মদ এই কথাটা শুনলে দরুদ পড়তে হয় সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম ঠিক আল্লাহকে একাকে রাখা যাবে না আল্লাহর সাথে আল্লাহর একটা সিফাত ব্যবহার করতে হবে শুধু আল্লাহ বললে এটা আল্লাহর সাথে বেয়াদবি হয় নবী সাল্লাম সাল্লাম মানে না আল্লাহর মাখলুক আল্লাহর গোলাম তার নাম শুনলে যদি আমাকে আপনাকে সাল্লাহ সাল্লাম বলতে হয় দরুদ বলতে হয় তা আল্লাহর সাথে কিছু থাকবে না উনি খালি আল্লাহ আল্লাহর আগে অথবা আল্লাহর পরে একটা সিফাত থাকতে হবে না হইলে এটা আল্লাহর জিকির হবে না এই জন্য হয় বলতে হবে সোবাহান আল্লাহ আল্লাহর আগে সোবাহান থাকতে হবে অথবা বলতে হবে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর আগে আলহামদুল থাকতে হবে বলতে হবে আল্লাহ আকবর আল্লাহর পরে আকবর থাকতে হবে অথবা বলতে হবে লাহ ইল্লাহ এইভাবে একটা পূর্ণাঙ্গ বাক্যের জিকির হবে এজন্য এই লা ইলাহ ইল্লাহ জিকির সোবাহান আল্লাহর জিকির আলহামদুলিল্লাহর জিকির আল্লাহ আকবরের জিকির এটা ওই তেপ্পান্ন বছরের জিকির সুন্নতে জিকির এরপরে আবিষ্কার হয়েছে সাত আট ছ বছর পরে আসে আবিষ্কার হয়েছে আল্লাহ আল্লাহর জিকির ইল্লাহ ইল্লাহর জিকির এটা সুন্নতে জিকির না তারপরের কথা হইল জিকির হলো একাকি আবাদত জিকির জামাত বদ্ধ আবাদত না একাকি আবাদত জামাতে করা এটাও বেদাত জামাতের আবাদত একাকি করা এটাও বেদাত যেমন ধরেন ফজরের নামাজ কয় রাখাত দুই রাখাত ফরজ সুন্নত আছে না দুই রাখাত তাহলে সুন্নত দুই রাখাত জামাতে পড়তে হয় না একাকি পড়তে হয় ফরজ দুই রাখাত জামাতে পড়তে হয় এখন যদি আমি বলি শুনেন আমি ঢাকা থেকে এসছি এত কষ্ট করে আজকে ফজরের নামাজ পড়ামো শূন্য দূর একা তো আমার সাথে জামাতে পড়বেন ফরজ দূর একা তো জামাতে পড়বেন জামাতে পড়লে কি অসুবিধা আছে জামাতে পড়লে তো সাওয়াব বেশি তো শূন্য দূর একা তো আজকে আমরা জামাতে পড়ি পড়া যাবে যখন শূন্য দূর একা জামাতে পড়বেন সাওয়াবের পরিবর্তে উল্টে গুণা হবে কারণ নবী সাল্লা সাল্লাম এই দুই রাখাত সারা জীবন একাকি পড়ছেন জামাতে পড়েন নাই পরজ দূর একাত জামাতে পড়ছেন তাহলে যেটা নবী সাল্লাহ সাল্লাম জামাতে পড়ছেন ওইটাকে জামাতে পড়াই সুন্নত ওইটাকে একাকি করা সুন্নতের বিপরীত বেদাত আবার যেটা একাকি পড়ছেন এটাকে জামাতে পড়া এটাও বেদাত আল্লাহর জিকির হলো একাকি আবাদত এটাকে যদি জামাত বদ্ধ করেন তখন এটা বেদাত এখন আমি যদি বলি আমার নেতৃত্বে সবাই মিলে আমরা আল্লাহর জিকির করে আসেন করা যাবে করলে গুণা হবে তখন আমি এটা জামাতে বানাই ফেললাম একজনের নেতৃত্বে আল্লাহ আকবর এই ব্যাপারে স্পষ্ট সহি হাদিস আছে আবু মুসা আল আশারি রাদি আল্লাহ তালান হো উনি এবং আবদুল্লাহ বিন মাসুদ রাদি আল্লাহ তালান হো ওনারা দুইজন কুফা নগরীতে থাকতেন ইরাকের কুফা নগরীতে দুই সাহাবি বড় বড় দুই সাহাবি একজন আবদুল্লাহ বিন মাসুদ রাদি আল্লাহ তালান হো আরেকজনকে আবু মুসা আশারি রাজি আল্লাহ তালান আবদুল্লাহ বিন মাসুদ রাজি আল্লাহ তালান ওই এলাকার গভর্নর ছিলেন আবু মুসা আশারি রাজি আল্লাহ তালান ওই এলাকার সবচেয়ে বড় আলম ছিলেন ফকি ছিলেন মুহাদ্দিস ছিলেন সকালবেলা ফজরের নামাজে আবু মুসা আশারি রাজি আল্লাহ তালান ঢুকলেন মসজিদে ঢুকে দেখেন কি যে মানুষেরা দলে দলে গোল হয়ে বসছে এখানে এক দল এখানে এক দল এখানে এক দল পুরো মসজিদে এখানে দশ পনেরো জন এখানে দশ পনেরো জন এখানে দশ পনেরো জন বসে বসে একজন নেতা হয়েছে বাকিরা সব মামুর হয়েছে 
একজনে কয় সবাই এক সবার সোবান আল্লাহ পড়েন সবাই গনি গনি সোবান আল্লাহ সোবান আল্লাহ সোবান আল্লাহ সোবান আল্লাহ এক সবার আলহামদুলিল্লাহ পড়েন এক সবার আল্লাহ আকবর পড়েন এক সবার লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ পড়েন সবাই এভাবে এখানে এই গ্রুপ পড়তেছে এই গ্রুপ পড়তেছে এই গ্রুপ কাজটা তো খুবই ভালো তারা খারাপ কিছু করতেছে না তারা কিন্তু আল্লাহ আল্লাহ করতেছে না ইল্লা আল্লাহ ইল্লাল্লাহ করতেছে না জিকির করতেছে সোবহান আল্লাহ সোবহান আল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ এক সবার এক সবার করে গনে গনে এক ইমামের নেতৃত্বে গ্রুপে গ্রুপে ভাগ হয়ে ভাগ হয়ে করতেছে আবু মুসা আশারি রাদি আল্লাহ তাআলা মসজিদে ঢুকে দেখলেন আল্লাহ আকবর আল্লাহর জিকিরের বেদাত চালু হয়ে গেছে এটা সুনান আদ দারেমির হাদিস সহিহ হাদিস দেখেন যে আল্লাহর ঘরের মধ্যে এইভাবে জিকির ছিল একাকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি আমরা জিকির করতে একা একা এখন দেখি জামাতে জিকির চালু হয়ে গেছে উনি রাগে খোবে মসজিদ থেকে বের হয়ে চলে আসছেন বের হয়ে এসে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলার বাড়ির সামনে যায় বসে রইছেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলার ছাত্ররা বাড়িতে বসা থাকে ফজরের আগে গিয়ে রাতে গিয়ে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলার বাড়ির বাইরে বসে থাকতেন যে উনি বের হয়ে যখন মসজিদে যাবেন এই মসজিদে যাইতে আসতে কিছু এলম শিখবেন সুবহানাল্লাহ এলম শেখার জন্য রাতে গভীর রাতে আসে বসে থাকতেন ছাত্ররা যে উনি যখন ফজরের জামাতে যাবেন এই ভাষা থেকে মসজিদে যেতে যেতে কিছু এলম শিখবেন আস্তে আস্তে কিছু এলম শিখবেন ছাত্ররা বসা এমন সময় আবু মুসা আশারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা গিয়ে হাজির তিনি কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে ডাকেন নাই উনিও যায় বাইরে বসে রইছেন সাধারণ মানুষের মতো ছাত্রদের মতো বসে রইছেন আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা বের হলেন বের হয়ে দেখে আবু মুসা আশারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা ওনার বাড়িতে বসা এত বড় আলেম সাহাবি বলেন আপনি এখানে সকালবেলা এখানে কেন আসছেন আবু মুসা আশারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন আল্লাহর রাসূলের একজন সাহাবি জমিনে বেঁচে থাকতে রাসূলের সুন্নতের মধ্যে বেদাত ঢুকছে এটা আবু মুসা আশারি সহ্য করতে পারে না এজন্য মসজিদ থেকে বের হয়ে আসছে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন আপনি বাধা দিলেন না কেন আপনি ওদেরকে পিটাই বাইর করে দিতেন মসজিদ থেকে আবু মুসা আশারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন আমি এখানকার প্রশাসক না সুতরাং এই দায়িত্ব আমি হাতে নিতে পারি না এই দায়িত্ব আপনার আমি এখানকার একজন আলেম আমি আপনাকে পরামর্শ দিতে পারি কিন্তু আইন আমার হাতে তুলে নেওয়া যাবে না এজন্য আমি কিছু করি নাই তো বললেন কি করছে তারা বললেন যে তারা এই যে হালাকা করে করে গোল হয়ে বসছে একজন নেতৃত্ব দিচ্ছে জিকিরের কমান্ড করতেছে যে একশো বার সোবান আল্লাহ পড়েন একশো বার আলহামদুলিল্লাহ পড়েন একশো বার আল্লাহ একবার পড়েন একশো বার লা ইরাহিল্লাহ পড়েন আর সবাই পড়তেছে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা মসজিদের মধ্যে গিয়ে বললেন লাম তুবলা সিয়াবহু ওয়া লাম তুকসার আনিয়াতুহু আমার রাসূল মারা গেছেন এখনো আমার রাসূলের পোশাক গুলা পুরাতন হয় নাই আল্লাহ আকবার আমার রাসূল মারা গেলেন মাত্র কয়েকদিন আগে আমার রাসূল যে পোশাক পরতেন এগুলো এখনো নতুন রয়ে গেছে এগুলো এখনো ছিড়ে নাই পুরাতন হয় নাই ওয়া লাম তুকসার আনিয়াতুহু আমার রাসূল যেই প্লেটে খাবার খাইতেন যে থালা বাসন গুলো ব্যবহারের জিনিস গুলো এগুলো এখনো ভাঙ্গে নাই এগুলো এখনো অবিকৃত আছে আর এমন সময় তোমরা আল্লাহর দিনের মধ্যে জিকিরের মধ্যে বেদাত চালু করে দিস তোমরা কি মনে করো হয় দুইটার একটা হয় আল্লাহ রসুল সাল্লাম যেই হেদায়ত তোমাদেরকে দিয়ে গেছেন সেটা পরিপূর্ণ হেদায়ত ছিল না তোমরা নবী সাল্লাম সাহেব সাইতে বেশি বুঝে গেছ আল্লাহ রসুল তোমাদেরকে জিকিরের যে পদ্ধতি শিখাই গেছেন তোমরা ওই পদ্ধতিকে যথেষ্ট মনে করতেছ না মনে করতেছ আল্লাহ রসুল বুঝতে পারে নাই যদি আমাদের এই পদ্ধতিতে জিকিরটা করতো রাসুলের জন্য আরো ভালো হইতো মানে তোমাদের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে যে আল্লাহ রসুল যে জিকিরের পদ্ধতি শিখেছে এটা এত সুন্দর ছিল না তোমরা সুন্দরটা আবিষ্কার করছো তিনি বললেন তোমরা কাজটা ভালো করো নাই এত তাড়াতাড়ি দিনের মধ্যে জিকিরের বেদাত চালু করে দিস তখন লোকেরা কি বলে যে আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু খারাপ ছিল না আমাদের উদ্দেশ্য খুব ভালো আমরা চাইছি মানুষ এভাবে বিচ্ছিন্নভাবে বসে থাকার চাইতে মসজিদের মধ্যে একটু জিকির করুক এই জন্য গ্রুপে গ্রুপে বাক করে করে জিকির করতেছি আমরা জামাতবদ্ধভাবে উদ্দেশ্য আমাদের ভালো আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদি আল্লাহ তালু বললেন কামুরি দিল্লিল খাইরে লাইসে বাহুল খায়ের কত মানুষ 
অল্লাহ লাভ করার উদ্দেশ্য করে ভালো কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্য করে কিন্তু সারা জীবন করিও ভালো কিছু পায় না মানে তুমি সুন্নতের বাহিরে গিয়ে যত ভালো কিছু পাওয়ার চেষ্টা করো জীবন পাইবা না এই হাদিসের মধ্যে স্পষ্ট যে জামাত বদ্ধ জিকির করতেছিল আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ এবং আবু মুসা শারীর দিলতরানা তাদেরকে বাধা দিছেন তাহলে জিকির হবে একাকে সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন কে আমাদের ময়দানে আল্লাহ পাক ছায়া দিবেন আল্লাহর আরসের ছায়া অথবা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ছায়া এর মধ্যে সপ্তম যে ব্যক্তিটা এরা হলো জিকির করবে একাকি নির্জনে দল বেঁধে কিসের জিকির দল বেঁধে জিকির করে কেউ লাভ মেরে বাসে উঠবে কেউ লাভ মেরে দৌড় দিবে কেউ লাভ মেরে স্টেজে উঠবে এগুলো আল্লাহ রসুল সরাসরামের জিকির না সুন্নতি জিকির না জিকির করবে ঘরের কোনে একাকি বসে বসে তাহাজ্যতের সময় তাহাজ্য পড়ে আপনি বসে বসে জিকির করেন আল্লাহর জিকির করে আর ছোকের পানি পড়ে একাকি নিশ্চনে জিকির করবে আল্লাহর ভয়ে আল্লাহর জিকির করবে আর ছোকের পানি পড়বে এই মানুষগুলোকে আল্লাহ পাক আল্লাহকে আমাদের ময়দানে ছায়া দিবেন জিকির হলো একাকি এবাদত সুতরাং একাকি এবাদতকে জামাতে করা এটাও বেদাত আবার জামাত বদ্ধ এবাদতকে একাকি করা সেটাও বেদাত তাহলে জিকির নবী সাল্লাম সাহাবাই কেরাম ওই তেপ্পান্ন বছরে যেভাবে করেছেন কেয়ামত পর্যন্ত এইভাবেই সুন্নত ঠিক একইভাবে সলাত ওজু গোসল তাই এমন যত এবাদত আছে সমস্ত এবাদত ওই তেপ্পান্ন বছরের ভিতরে হইলে এটা সুন্নত এর পরে যা আবিষ্কার হবে এটা কি দুই নম্বর কথা ফির দিন এখন বলতে পারেন যে নবী সাল্লামের যুগে তো আমরাও ছিলাম না তাহলে তো আমরাও বেদাত নাকি এই মাইকেটাও তো নবী সাল্লামের যুগে ছিল না এই যে মোবাইল ক্যামেরা যা দেখা যায় এগুলো তো নবী সাল্লামের যুগে কোনোটাই ছিল না এই যে লাইট প্যান্ডেল যা বানাইছি এই পদ্ধতি তো নবী সাল্লামের যুগে ছিল না মসজিদের ভিতরে এসি লাগাইছি টাইলস লাগাইছি এগুলো তো নবী সাল্লামের যুগে ছিল না হজে যায় বিমানে করি নবী সাল্লাম কি বিমানে করি হজে গেছেন নি তাহলে তো এগুলো বেদাত এই জন্য বেদাতের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় মূলনীতি মনে রাখতে হবে ফির দিন বেদাত হয় দিনের ভিতরে এবাদতের ভিতরে এবাদতের জন্য দিনের জন্য বেদাত হয় না এই মাইক এবাদত না এটা এবাদতের জন্য এটা আমি যে কথাগুলো বলতেছি ওইটা এবাদত ওই এবাদতটা আপনাদের কাছে জনগণের কাছে পৌঁছাই দেওয়ার জন্য এটা এটা এবাদত না কিন্তু এবাদতের ভিতরে ভাড়ানো কমানো যাবে না মসজিদের টাইলস ফ্যান এসি এগুলো এবাদত না এগুলো এবাদতের উপকরণ এবাদতের জন্য কিন্তু এসি লাগানোর পরে জুমান নামাজ আগে দুই রাখাত এসি লাগানোর পরে যদি বলেন যে না এখন আর দুই রাখাত পড়লে হবে না জুমান নামাজ চার রাখাত করা যাবে ওই কাঁচা মসজিদেও দুই রাখাত এসি লাগাইলেও দুই রাখাত ওখানে বাড়ানো কমানো যাবে না কিন্তু এসি ফ্যান টাই যা লাগাবেন এগুলো দিনের জন্য নামাজের জন্য এগুলোর সাথে কোনো বেদাতের সম্পর্ক নেই বিমানে যাই যেটাই যাই এটা হলো হজের জন্য এটা হজের এবাদত না কিন্তু বিমানে গেছি এই জন্য তাওয়াব সাত চক্করের জায়গায় আট চক্কর করা যাবে না যে আগে সাত চক্কর করতাম এত কষ্ট করে এখন যেহেতু বিমানে আসছি এক চক্কর বেশি করি করা যাবে না অর্থাৎ মূল এবাদতের মধ্যে বাড়ানো যাবে না কমানো যাবে না কিন্তু এবাদতের জন্য বাড়ানো কমানো যাবে আমরা যে মাদ্রাসা এই মাদ্রাসার পদ্ধতি নবী সাল্লামের যুগে ছিল না এটা দিনের জন্য করা হয়েছে এটা দিনের ভিতরে না দিনের ভিতরে কোনো বাড়ানো কমানো করলে ওইটা বেদাত হয় দিনের জন্য করলে বেদাত হয় না তিন নম্বর মিম্মালা আসলাহু বেদাতের কোনো দলিল থাকবে না সুন্নতের দলিল থাকবে বেদাতের কোনো কেউ যদি কয় আমি এটা যে বেদাত দলিল দাও কই পাইছ কোন কিতাবে পাইছ কোন হাদিসে পাইছ এটা বেদাত বেদাতের কোনো দলিল নেই দলিল নাই বলেই এটা বেদাত যদি দলিল থাকতো তাহলে এটা বেদাত হতো না এটা সুন্নত হয়ে যেত যদি আমি বলি যে ভাই শোনেন এই যে সামনে সুন্দর একটা বাড়ি এই বাড়িটা আমার না আমি ঘোষণা দিলাম যে বাড়ি এটার মালিক আমি না এখন আপনারা যদি বলেন যে শায়েখ আপনি যে বাড়ি এটার মালিক আপনি না বলছেন দলিল দেখান 
কাগজটা দেখান কবলা দেখান কোন কবলা মূলে কোন ফজটা মূলে কোন খতিয়ান মূলে বাড়ি এটা আপনার না কি বলেন এটার কোন দলিল খতিয়ান ফজটা আমার কাছে আছে কিছুই নাই নাই বলে তো বাড়ি এটা আমার না যদি আমারই হইতো তাহলে তো সব থাকতো এই বাড়ির মালিক যিনি ওনার কাছে দেখবেন যে খতিয়ান কবলা দলিল সব আছে তাহলে যেটা বেদাত এটার কোন দলিল নেই এই জন্য বেদাতের দলিল ছাওয়া যাবে না যে এটা যে বেদাত দলিল কই খাইছ কোন হাদিসে বেদাত হাদিসে যদি থাকতো তাহলে তার দলিল এটা তো বেদাতে হইতো না অনেকে বেদাত না বোঝার কারণে যখন আপনি আমি বলি যে এটা বেদাত কই এটা কোন হাদিসে পাইছো কোন কিতাবে পাইছো দলিল দেখাও বেদাতের কোন দলিল থাকবে না চার নম্বর মনে রাখতে হবে একই আমল একই ইবাদত কোন এক জায়গায় করলে সুন্নাত আর এক জায়গায় করলে বেদাত কিন্তু বলা যাবে না যে কাজটা কি খারাপ নেই এটা তো ভালো কাজেই যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে আমরা আজান দি আজান দেওয়া কি সুন্নত আজান দিলে গুণা হয় আজান তো খুব ভালো কাজ এবাদত এখন যদি ঈদের নামাজে জানাজার নামাজে আজান দি কি ঈদের নামাজে আজান হয় জানা যায় এখন যদি আমরা আজান দিই ঈদের নামাজে জানাজার নামাজে তাহলে অসুবিধা আছে তাহলে একই এবাদত এক জায়গায় করলে সুন্নত আর এক জায়গায় করলে বেদাত ঈদের নামাজে আজান দিবেন জানাজার নামাজে আজান দিবেন আজান দিয়েও জাহান নামে যাওয়া লাগবে ভালো কাজ করি আজান দিয়ে আপনি এমন গুণার কাজ করছেন জাহান নাম আপনার পরিণতি তো যদি বলেন যে মিয়া আমি আজান আনা দিছি খারাপ কি কাজ করছি আজান কি খারাপ কাজ আজান দিলে সওয়াব হয় নবী সাল্লাম বলছেন মোয়াজিনদেরকে আল্লাহ পাক তৈয়ামতর ময়দানে তাদের ঘাট লম্বা করে দিবেন সমস্ত যত দূর তার আজান শোনা যায় সমস্ত মাখলুক তার জন্য সাক্ষী দিবে সুহানাল্লাহ কত বড় ফজিলত নবী সাল্লাম দোয়া করছেন আল্লাহ মোয়াজিন আল্লাহ আপনি মোয়াজিনদেরকে মাফ করে দেন তাহলে আমি ঈদের নামাজও আজান দেব জানা যায় আজান দেব অসুবিধা কি দেওয়া যাবে না তাহলে একই আমল একই এবাদত এক জায়গায় করলে সুন্নত আর এক জায়গায় করলে যেখানে নবী সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবাই কেরাম করেছেন সেখানে করলে সুন্নত এর ব্যতিক্রম অন্য জায়গায় করলে বেদাত তাহলে দোয়া করার ক্ষেত্রেও মনে রাখতে হবে দোয়া একটা ভালো জিনিস ভালো এবাদত দোয়া একটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত কিন্তু নবী সাল্লাম যেখানে দোয়া হাত তুলে করছেন সেখানে করলে সুন্নত যেখানে হাত তোলেন নাই সেখানে হাত তুললে বেদাত যদি বলেন যে আমি খারাপ কাজ করছি এখানে তো আমি দোয়া আনা করছি দোয়া করিও যে হান্নামে যাওয়া লাগবে কারণ নবী সাল্লাম ওখানে ওই পদ্ধতিতে দোয়া করেন নাই পদ্ধতিটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নবী সাল্লাম যে পদ্ধতিতে করেছেন সেই পদ্ধতির কোনো উলট পালট করা যাবে না যেমন আপনি আমি অজু করতে গেলাম অজুর মধ্যে আমি চিন্তা করলাম যে শীতের দিন মোজাটা খুলছি তাড়াতাড়ি নিচের থেকে অজু শুরু করি আগে পা ধুয়ে ফেললাম তারপরে হাত ধুয়েছি তারপরে মুখ ধুলাম তারপরে মাথা মাসে করলাম নিচের থেকে উপরের দিকে অজু হবে সব কিন্তু করছি আমি অজুর যত পরজ আছে সুন্নত আছে মুস্তাহাবাদ সব করছি হাতও ধুয়েছি বুকও ধুয়েছি মাথা মাসেও করছি পাও ধুয়েছি সব কাজ করছি কিন্তু নবী সাল্লাম যেটা আগে করছেন এটা পরে করছি পরেরটা আগে করছি উলট পালট করে ফেলছি এই যে পদ্ধতিটা ব্যতিক্রম হয়েছে এ কারণে অজুও হয় নাই সুন্নতের বিপরীত হয়ে গেছে বেদাত হয়ে গেছে এভাবে মনে রাখতে হবে যে প্রত্যেকটা এবাদতের পদ্ধতি কাইফিয়াট গুরুত্বপূর্ণ নবী সাল্লাম সাহাবাই কেরাম যেই পদ্ধতিতে করেছেন যেভাবে করেছেন ওইভাবে করা সুন্নত এর ব্যতিক্রম করলে হয়ে যায় বেদাত এজন্য আমার ভাইয়েরা এবং বোনেরা মনে রাখতে হবে যে বেদাতের পরিণতি খুব ভয়াবহ বেদাতকারী নবী সাল্লামের সুপারিশ পাবেন কেয়ামতর ময়দানে নবী সাল্লাম হাউজে কাউসারের সামনে থাকবেন অনেক লোক দৌড়ায় দৌড়ায় হাউজে কাউসারের দিকে আসতে থাকবে ফেরেস তারা বাধা দিবে নবী সাল্লাম বলবেন হাওলা ইম্মাতি হাওলা ইম্মাতি এদেরকে আসতে দাও আসতে দাও কিন্তু নবী সাল্লাম ফেরেস তারা আসতে দিবে না বলবেন যে ইন্ডা কালা তাদেরই মা আহাদে বাদাক আপনি জানেন না আপনি দুনিয়া থেকে আসার পরে এরা দিনের ভিতরে নতুন নতুন বেদাত তৈরি করছে এই জন্য আমল যেটা করব এটা দেখে নিব যাচাই বাছাই করে নিব এটা আমার রসুল সাল্লাহ ইসলাম সাহাবাই কেরাম কিভাবে করছেন ঠিক ওই পদ্ধতিতে করতে হবে এই পদ্ধতির ব্যতিক্রম আমল করলে ওই আমল আল্লাপা 
কবুল করবেন না এই জন্য আমি নামাজ পড়ব নামাজটা হইতে হবে কার মত আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত সাহাবায়ে کرامের মত আল্লাহ মধ্যে ইন্নি ওয়াজ্জাতু ছিল না যায় নামাজ পাক করার দোয়া বাংলাদেশে আছে না যায় নামাজ পাক করে বাংলাদেশে সব যায় নামাজ না পাক থাকে যায় নামাজের দোয়া পড়ে পাক করতে হয় এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে کرام কখনো এই নামাজে দাঁড়ায় ইন্নি ওয়াজ্জাতু ওয়াজহির ইল্লাযী এটা পড়েন নাই তারপরে নামাইতো ওয়া নুসাল্লি আলিল্লাহি তাআলা যেই নিয়াত নিয়াত করতে হয় নিয়াত পড়া লাগে না নিয়াতটা করতে হয় আবার একটা কথা মনে করে না যে নিয়ত লাগে না নিয়ত লাগে কিন্তু নিয়াতের পদ্ধতি হলো নিয়াত করতে হয় নিয়াত পড়তে হয় না কিন্তু আমরা নিয়াত পড়ি নামাইতো ওয়া নুসাল্লি আলিল্লাহি তাআলা রাকাতা সালাসা আরবা এই নিয়াত পড়তে পড়তে তাকবীরে উলা চলে যায় অনেকে দেখবেন ইমাম সাহেব কেরাত শুরু করে দিয়েছে তাও উনি নিয়ত পড়তেছে আবার অনেকে তাকবীরে তাহরিমে বেদে ফেলছে আবার ভেঙে ফেলা কি ব্যাপার কয় সালাসার জায়গা আরবা বলে ফেলছে উল্টা পাল্টা হয়ে গেছে অথবা পরজার জায়গা সুন্নাত বলে ফেলছে অথবা কোন এক জায়গায় গন্ডগো হয়েছে মুক্তবে গিয়ে বাচ্চারা এই নিয়তগুলো শিখতে শিখতে যে কষ্ট হয় অতএব এই সময় তারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ মাসনুন দোয়া শিখতে পারতো জিকির আজকা শিখতে পারতো কোরআন শেখাটা তার জন্য আরো সহজ হতো এই নিয়তগুলো সম্পূর্ণ বানানো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে کرام কখনো এরকম নামাইতোয়ান এগুলো পড়েন নাই আপনারা যে আজকে মাহফিলে আসছেন নিয়ত করে আসছেন না পড়ে আসছেন যদি পড়েন পড়েই আসতে হতো তাহলে আপনি বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় বলতে তো নামাইতোয়ান আযহাবা ইলাল মাহফিল এভাবে নিয়ত করে আসতে হতো না কিন্তু আপনি তো নিয়ত পড়ে আসেন নাই নিয়ত করে রওনা দিবেন মাহফিলে আল্লাহ পাক আপনাকে পরিপূর্ণ সওয়াব দান করবেন ঠিক নামাজের নিয়ত করতে হয় নিয়ত পড়া লাগে না এবং Hanafi mazhaber kono kitabe dekhben je niyat nai e namay to nusalli egula nai egula amader ei upomohadeshe ek shomoy oi bangla je boi gulo lekha hoychilo ei boi gulor moddhe egula lekhe dise ei karone egulo samaje procholito hoye geche tar pore apna ozur moddhe ozur niyat tar pore ozur doa ei rokom dekhben onek amal prottekta ibadater moddhe amaler moddhe অসংখ্য এরকম বেদাত ঢুকে গেছে নতুন নতুন জিনিস ঢুকে গেছে এগুলো দেখা গেছে এই যে জিকিরের নামে খতমের নামে খতম আছে না আপনাদের দেশে বড় খতম ছোট খতম মাজারি খতম তারপরে আপনার এই খতমে শেফা খতমে নারিয়া অমুক খতম কত রকমের খতম এগুলো সব বানানো লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জালিমিন এটা পড়েন সওয়াব হবে বিপদ আপদে পড়ছেন এটা পড়েন কিন্তু এটাকে এত লক্ষ্যবার করলে এই ফজিলত এই সওয়াব এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইভাবে বলেন নাই কিন্তু এটাকে সিস্টেম বানাই নেওয়া যে এইভাবে পড়লে বিপদ আপদ দূর হয় এইভাবে পড়লে এই হয় এগুলো সুন্নতের খেলাফ বেদাত এইভাবে কবজ জিয়ারতের মধ্যে কবজ জিয়ারতের দোয়া বাদ দিয়ে কোরআন তেলাওয়াত কয় এক তিন বার সূরা ফাতিহা পড়েন 10 বার সূরা ইখলাস পড়েন 11 বার দরুস শরীফ পড়েন কবজ জিয়ারত অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে کرام কখনো এই পদ্ধতিতে কবজ জিয়ারত করেন নাই কবজ জিয়ারত দোয়া পড়ছেন আসসালামু আলাইকুম দারা কওমি মুমিনিন ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লাহিকুন ইয়ারহামাল্লাহুল মুস্তাকদিমিনা মিন্না ওয়া মিনকুমাল মুস্তাখিরিন নাসআলুল্লাহ লানা ওয়া লাকুমাল আফিয়া দেখবেন এখনো মক্কা মদিনাতে কবরস্থানে এই দোয়াগুলো সুন্দর করে লেখা আছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দোয়াগুলো পড়তেন কিন্তু বাংলাদেশের 99 ভাগ মুসলমান এই দোয়াগুলো জানেন সুন্নাত বিলুপ্ত হয়ে গেলে কোন জায়গা থেকে সেই জায়গা একটা বেদাত এসে জায়গা দখল করে এজন্য সুন্নাত যেখানে হারিয়ে গেছে সেখানে বেদাত ওই জায়গাটা খালি নাই ওই জায়গাটা বেদাতে এসে দখল করে এজন্য আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আলোচনা আর দীর্ঘায়িত করব না তো আমরা মোটামুটি প্রাথমিক কিছু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি যে শিরিক কি জিনিস বেদাত কি জিনিস এই দুটার ভয়াবহতা এত মারাত্মক সেই বিষয়ে একটু ইঙ্গিত করেছি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে সমস্ত প্রকার শিরক এবং বেদাত থেকে বেঁচে থাকার আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন আমাদের সবাইকে আল্লাহ পাক শিরক মুক্ত তাওহিদ ঈমান এবং বেদাত মুক্ত সুন্নতে আমল নসিব করুন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আজকের এই মাহফিলকে কবুল ও মঞ্জুর করে নিন 
এই মাহফিল সফল ও সার্থক করার জন্য যত ভাই বোন শারীরিক মানসিক আর্থিক সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ পাক সকলের خدمتকে কবুল ও মঞ্জুর করে নিন मिलत पड़ा कि जा तीन प्रश्न कर प्रथम कथा हल बीतर नाम रखा संख्या एक तीन पांच सात नय एगारो अर्थात नबी सल्लाह आलहीसल्लम सलातल बीतर के सब समय एक संख्य पढ़ें नहीं कख एक रखा पढ़सन कख तीन रखा पढ़सन कख पांच कख सत कख नय कगारो रखा पर्त पढ़सन यह हादीसे बीतर सलातल बीतर एक थे एगारो रखा पर्त पावा जाए अच्छा तारबिर नाम कत रखा सही हादिस द्वारा व्याख्या दीबें तारबिर नाम बोलते को नाम नहीं रमादान कर समस्त गुना माफ कर दीबें অর্থাৎ এটা কেয়ামুল লাইল সলাতুল লাইল সলাত তাহাজুদ কেয়াম রমাদান এগুলো সব এক সলাত তো রমজান বাদে অন্য সময় করলে এটার নাম কেয়ামুল লাইল সলাতুল লাইল এটার নাম সলাত তাহাজুদ আর রমজান মাসে এটার নাম হল কেয়াম রমাদান মানে রমাদান মাসের কেয়াম তো এটার রাকাত সংখ্যা কেয়াম রমাদান কত রাকাত এটা সরাসরি হাদিসে আসে না কিন্তু কেয়ামুল লাইলটা হাদিসে আসছে যে নবী সাল্লা ইসলাম এগারো রাকাত আদায় করতেন অর্থাৎ রাত্রিবেলার সলাত রাত্রিকালীন নবী সাল্লা ইসলামের সলাত ছিল এগারো রাকাত আম্মা জানা আসারে দিলে তো নানা বলছেন নবী সাল্লাম রমাদানেও এগারো রাকাত পড়তেন গায়ের রমাদানেও এগারো রাকাত পড়তেন এর থেকে নবী সাল্লা ইসলাম বাড়াইতেন না তবে নবী সাল্লামের রাখাতগুলো ছিল অনেক লম্বা অনেক দীর্ঘ অনেক সুন্দর আর সলাত তারাবির রাকাত সংখ্যা এটা পরবর্তীতে সালাফে সলেহিনেরা এটাকে নাম দিয়েছেন সলাত তারাবি কারণ কি যে এই সলাতটা ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে বিশ্রামের সাথে পড়তে হয় এই জন্য এটা বিশ্রামের সলাত হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে এই জন্য আমরা রমজান মাসে এটাকে বলে থাকি সলাত তারাবি সলাত তারাবির রাকাত সংখ্যার ব্যাপারে অনেক হাদিস পাওয়া যায় সেই হাদিসগুলোতে আট টাকার থেকে শুরু করে চল্লিশ রাকাত পর্যন্ত হাদিস পাওয়া যায় শাইফুল ইসলাম ইমাম ইবদে তাইমিয়া রহমতুল্লাই তিনি সবগুলো হাদিসকে একত্রিত করেছেন আট রাকাত দশ রাকাত বারো রাকাত তারপরে আঠারো রাকাত বিশ রাকাত বাইশ রাকাত ছত্রিশ রাকাত আটত্রিশ রাকাত চল্লিশ রাকাত এই হাদিসগুলোর মধ্যে আবার মান নিয়ে অনেক কথাবার্তা আছে কোনোটা সহি কোনোটা দয়িব কোনোটা হাসান বিভিন্ন রকম আছে এই সবগুলো মিলাইলে মূল কথা মূল বক্তব্য যেটা যে সলাত ও তারাবিটা কোনো রাকাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এটা ফরজ না এটা একটা সুন্নত সলাত এটা যে যত রাকাত পারে আর সব মানুষের পক্ষে মানে বেশি আদায় করা একই পরিমাণ আদায় করা এটা সম্ভব না যে লোকটা সারা দিন ব্যান চালাইছে রিক্সা চালাইছে বা ইট ব্যাংকছে ওই লোকটা রোজা রেখে রাত্রে তাকে যদি বলি তিন ঘন্টা সলাত আদায় করো তার পক্ষে এটা অনেক কঠিন আল্লাহ পাক সব বান্দাদেরই তিনি রব আল্লাহ পাক শরীয়ত প্রণয়ন করার সময় আল্লাহ পাক ভালো করে জানেন যে এই বিধানটা দিলে আমার কিছু বান্দার কষ্ট হবে কিছু বান্দা পারবে কিছু বান্দা পারবে না এই জন্য আল্লাহ পাক ওই সকল আবাদতকে ফরজ করেন নাই এই জন্য তারা বিটাকে আল্লাহ ফরজ ওয়াজিব করেন নাই এটাকে সুন্নত রেখেছেন এই জন্য এটা কোনো নির্দিষ্ট রাকাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ না এটা হলো মানে রাকাত 
কত রাকাত এটা মুখ্য বিষয় না কয় ঘন্টা আদায় করছে কত পরিমাণ সময় আদায় করছে এটা মুখ্য বিষয় একজনে বিশ রাকাত পড়ছে আধা ঘন্টায় আরেকজনে আট রাকাত পড়ছে দুই ঘন্টায় এখানে আল্লাপাক রাকাত গনে গনে তাকে সাবাব দিবেন না সাবাবটা দিবেন সে কতক্ষণ পড়ছে কতক্ষণ সময় এটার পিছনে ব্যয় করছে নবী সাল্লাম তারা বি শুরু করতেন কে আমার লাইন শুরু করতেন ফজর পর্যন্ত চলতো দীর্ঘ সময় ধরে আর আমরা দেখা যায় একবার আধা ঘন্টার মধ্যে সব শেষ করি এই জন্য ওলামাই মাদিনা কখনো এই তারাবের রাকাত সংখ্যা নিয়ে কখনো তারা কোনো একতলা কোনো বাহাজ কোনো মোনা যারা এগুলা করেন নাই মোক্কা মোকার রামায় মদিনা মোনা ভরায় মসজিদে হারাম মসজিদে নববীতে বিশ্বাকাত বিশ্বাকাত হয় আবার মসজিদে হারামের পাশেই সব মসজিদে আটটাকাত হয় মসজিদে নববীর পাশে সব মসজিদে আটটাকাত হয় কিন্তু কখনো ওখানে এটা নিয়ে আরবের আলমদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় যে এখানে বিশ্বাকাত এখানে আটটাকাত কেন অর্থাৎ এটা রাকাত মুখ্য বিষয় না এটা যে যতক্ষণ পড়তে পারে এই জন্য ইমাম মালেক রহমতুল্লাহ যখন মসজিদ নবীর ইমাম ছিলেন মসজিদ নবীতে ছত্রিশ টাকা তার আবি পড়তেন তো তাহলে যদি এটা বাড়ানো না যাইত তাহলে ওনারা আট টাকাতের পরে বিশ টাকাতের পরে ছত্রিশ টাকাত পর্যন্ত পড়ছেন তখন ওনার পিছনে অনেক তাবেইনেরও সলাত আদায় করতেন উনি ছিলেন তাবে তাবেইন তো এত বড় বড় বলা মাইকারাম থাকতে তারা কিন্তু বাধা দেননি এই জন্য এটা নিয়ে আমরা কোনো তর্ক বিতর্ক করব না যে তার তারা রাকাত কয় রাখাত যে যত রাখাত পারে পড়ে যে দেশের মুসলমান ফরজ নামাজে পড়ে না যে দেশের পঁচানব্বই ব্যাগ মুসলমান পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে না ফরজে পড়ে না সেই দেশে তারাবির কোনো গুরুত্ব নেই কারণ যে এটা হলো ওই যে লুঙ্গি খুলি পাগড়ি বাঁধার মতো যে বেশি ফজিলতের জন্য একবারে লুঙ্গি খুলি পাগড়ি বান্ধি ফেলছে যে দেশে ফরজ নামাজে পড়ে না ফরজ নামাজ না পড়লে জাহান নামে যাবে কিন্তু তারা বিনা পড়লে কেউ জাহান নামে যাবে না তারা বিনা পড়লে রোজারও কোনো ক্ষতি হবে না কারণ এটা পরজ না ওয়াজিব না কিন্তু ইচ্ছা করে সাইডে দেওয়া যাবে না তাহলে একটা সুন্নতের প্রতি অবজ্ঞা হবে এই জন্য এটা রাখার সংখ্যা এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না মূল বিষয় রমাদান একে আম পড়া মিলাদ পড়া কি যাবে মিলাদ পড়া যাবে সেটা যদি মিলাদ হয় মিলাদ শরীয়তে নিষিদ্ধ না মিলাদ মানে নবী সাল্লা ইসলামের জন্ম বৃত্তান্ত কোরআনে কারিমে নবী সাল্লামের জন্ম সম্পর্কে অনেকগুলো আয়াত আছে হাদিসে সহি হাদিসে নবী সাল্লামের জন্ম সম্পর্কে অনেকগুলো হাদিস আছে কোনো ব্যক্তি যদি এই আয়াতগুলো হাদিসগুলো আলোচনা করে লোকেরা শোনে তাহলে এই মিলাদে কোনো অসুবিধা নাই এটা সাওয়াবের কাজ এটা ফজিলতের কাজ কিন্তু আমাদের দেশে মিলাদের নামে যেটা এটা মিলাদও না দৌড়দো না এটা হলো বানানো একটা জগা খুচুড়ি জিনিস এটা মিলাদো না এটা দৌড়দো না যদি মিলাদ হয় তাও স্বভাব হবে যদি দরুদ হয় তাও স্বভাব হবে কিন্তু এটা মিলাদের আওতাভুক্ত না দরুদের আওতাভুক্ত না কারণ এখানে কিছু কবিতা পড়া হয় বিভিন্ন কবির কিছু কবিতা বিভিন্ন বানানো কিছু দরুদ পড়া হয় তো এগুলা দরুদের আওতায়ও পড়ে নাই মিলাদের আওতায়ও পড়ে নাই এই জন্য এগুলো পড়লে কোনো স্বভাব হবে না বরং এগুলো বেদাত এগুলো না পড়াটাই একজন মুমিন এটা থেকে দূরে থাকবে সুরা পাতেয়া পড়ার পরে আমি নাচতে বলবে না জোরে বলবে এটা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না আমি জোরে বলা আসতে বলা এই একতলাপি বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কখনো কেউ এগুলো নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করব না এগুলো এই চোদ্দোশো বছর ধরে একতলাপ ছিল এখনও আছে কে আমার পর্যন্ত থাকবে এগুলো আপনার মসজিদে হারাম এবং মসজিদে নববীকে অনুসরণ করবেন মসজিদে হারাম মসজিদে নববীতে লক্ষ লক্ষ মানুষ জোরে বলতেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ আসতে বলতেছে কেউ বুকে হাত বাঁধতেছে কেউ নাবির নিচে বাঁধতেছে কেউ পেটের উপরে বাঁধতেছে কেউ হাত বাঁধতেছেই না ছেড়ে দিতেছে কিন্তু কারোর সাথে কোনো ঝগড়া নাই মারামারি নাই কোনো তর্ক বিতর্ক নেই এই সলাতের মধ্যে কয়েকটা একতলাফি মাসাইল আছে বিশেষ করে এই তিনটা একটা হলো আমিন জোরে বলবে না আসতে বলবে হাতটা কোথায় ভাববে রাফলি এদিন করবে কি করবে না এই তিনটা মশালা এই তিনটা মশালা নিয়ে আমাদের দেশে দেখা যায় বিভিন্ন জায়গায় যে বিভিন্ন রকমের সমস্যা তৈরি হয় এই জন্য আমরা পরামর্শ দিই সবাইকে যে এই তিনটা জিনিস সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আবার এই তিনটা জিনিস না করার ব্যাপারেও হাদিস আছে সুতরাং এই ক্ষেত্রে যিনি করতে চান তিনি করবেন যিনি করতে চান না তিনি করবেন না কিন্তু এটা নিয়ে 
মসজিদের মধ্যে দুই ভাগ হওয়া বা একজন আরেকজনকে অপছন্দ করা একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে কথা বলা এগুলো ঠিক না এগুলো না করে সবাই নামাজি হিসাবে আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকব মানে যারা নামাজ পড়ে না তাদেরকে কিভাবে নামাজি বানানো যায় আমরা সেই চেষ্টা করব শয়তান ছায় নামাজিদের মধ্যে গন্ডগোল লাগাই দিলে বে নামাজিরা নিরাপদ তারা কয় আলহামদুলিল্লাহ মসজিদে যায় নেই ভালো হয়েছে যেগুলো মসজিদে গেছে সেইগুলোই মারামারি করতেছে ঝগড়া করতেছে তার থেকে মসজিদে না যাওয়াই ভালো তাহলে তারা নিরাপদ হয়ে গেল এই জন্য শতান ছায় নামাজিদের মধ্যে বিরোধ ঢুকানোর জন্য এই জন্য নামাজিরা হাত যেখানে বেঞ্চে সবাই পরিচয় হইল নামাজি রাফলিয়ে দেন করলেও নামাজি না করলেও নামাজি এবং এগুলো সাইড মাঝাবের বিভিন্ন মাঝাবে আছে আপনার হানাফি মাঝাবে কোনোটা হানাফি মাঝাবে আছে কোনোটা সাহাফি মাঝাবে আছে কোনোটা মালেকি মাঝাবে আছে কোনোটা হাম্বলি মাঝাবে আছে কিন্তু যে নামাজ পড়ে না এটা কোনো মাঝাবে নাই যিনি নামাজ পড়ে না উনি লা মাঝাবি ওনার কোনো মাঝাবে নাই উনি হানাফিও না সাহাফিও না মালেকিও না হাম্বলিও না আর যারা নামাজ পড়ে এরা কিন্তু চার মাজাবের ভিতরেই আছে রাবুল ইদান করলেও চার মাজাবের ভিতরে আছে না করলেও আছে আমি জোরে বললেও চার মাজাবের ভিতরে আছে না বললেও চার মাজাবের ভিতরে আছে এই জন্য যে ভাই এরা নামাজ পড়ে না তাদেরকে কিভাবে নামাজি বানানো যায় আমরা নামাজিরা এই ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে ফরজ নামাজের শেষে কি সম্মিলিত মোনাজাত করা যাবে সম্মিলিত মোনাজাত বলতে যেটা বোঝায় সম্মিলিত মোনাজাত করা যাবে তবে আমরা যে পদ্ধতিতে করি এটা না সম্মিলিত মোনাজাত বলতে নবী সাল্লাম সালাম ফিরানোর পরে যে জিকিরগুলো করতেন এগুলো কিন্তু মোনাজাত এগুলো দোয়া আস্তাও ফেরোল্লাহ আস্তাও ফেরোল্লাহ আস্তাও ফেরোল্লাহ আল্লাহ মানতাস সালাম অমিনকে সালাম তাবার এগুলো সব দোয়া সব মোনাজাত এখন এগুলো ইমামও পড়বো মসল্লিও পড়বো তো এটা তো সম্মিলিত মোনাজাত হয়ে গেছে এটা তো কোনো অসুবিধা নেই ইমামও বলবে আস্তাও ফেরোল্লাহ আস্তাও ফেরোল্লাহ আস্তাও মসল্লিরও বলবে আস্তাও ফেরোল্লাহ আস্তাও ফেরোল্লাহ এটাই দোয়া কিন্তু আবার একজনের নেতৃত্বে ইমাম সাহেব হাত তুলতে হবে তারপরে রাব্বানা জলাম না এটা পড়তে হবে এইটা সুন্নতার খেলা এই পদ্ধতিটা বেদা কিন্তু একাকি যদি আমি দোয়া করি জিকি রাস্কার করে আমি কতক্ষণ হাত তুলে দোয়া করলাম কোনো অসুবিধা নেই এটা সুন্নতার খেলাপ না অনেকেই ডাক্তার জাকির নায়ককে ইহুদি খ্রিস্টান বলে যে আপনার মতামত কি উনি কোট ফ্যান পরে বলে কি সুন্ন থেকে দূরে সরে যায় যারা বলেন তারা তাদের দায়িত্ব তারা নিজেরাই নিয়ে বলেন অর্থাৎ এটার দায়িত্ব অন্য দূরে পড়ে না কোনো মুসলিমকে ইহুদি বললে খ্রিস্টান বললে কোনো মুসলিমকে যদি আমি কাপের বলি অমুসলিম বলি এটার দায় দায়িত্ব আমার যদি তিনি ইহুদি না হন যদি তিনি খ্রিস্টান না হন যদি তিনি অমুসলিম না হন তা আমি অমুসলিম হয়ে মারা যাব আমি ইহুদি হয়ে মারা যাব আমি খ্রিস্টান হয়ে মারা যাব আমি যদি একজন মুসলিমকে ইহুদি বলি খ্রিস্টান বলি কাফের বলি তা নবী সাল্লাম বলছেন ফাকাত বা আবিহা আহাদুহমা দুইজনের একজন ইহুদি হয়ে মারা যাবে দুজনের একজন খ্রিস্টান হয়ে মারা যাবে তো সুতরাং যিনি বলেন উনি ওনার দায়িত্ব নিয়ে বলেন তবে আমরা ওনাকে ইহুদি হওয়ার মতো খ্রিস্টান হওয়ার মতো কুপ্পার হওয়ার মতো এরকম কিছু ওনার মধ্যে আমরা দেখি নেই ওনার কোনো কিছু আমরা পাই নাই এমনকি ওনার কোনো কিছু সন্ন্যার খেলাপ সন্ন্যার বিপরীত এরকমও আমরা দেখি নেই যে উনি কোট প্যান পরে বলে কি সন্ন্য থেকে দূরে সরে যায় এই দেশের বাংলাদেশের কয় ফার্সান পাঞ্জাবি ফাইজামা পরে সবাই তো কোট প্যানে পরে পরে না যে মসজিদে ইমাম সাহেব ইমামতে করতেছেন ওই মসজিদের সভাপতি সেক্রেটারি সবাই তো কোট প্যানে পরে পরে না তো যদি কোট প্যান পরার কারণে জাকির নায়ক যদি অন্য কিছু হয়ে যায় তো মসজিদের সভাপতি সেক্রেটারি যারা আছেন সবাই তো ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেছে কি বলেন তো ইমাম সাহেব ওই মসজিদে নামাজ পড়ান কেমনে যে ওই ওই অমুসলিমদের আন্ডারে এবং তার মুসল্লিরা সব শার্ট প্যান্ট পরে কোট প্যান্ট পরে পরে না তাদেরকে নিয়েই তো ইমাম সাহেব নামাজ পড়ান তো তারা যদি কোট প্যান্ট পড়লে যদি অমুসলিম হয়ে যায় তাহলে তো উনি অমুসলিম নিয়ে মসজিদে নামাজ পড়ান অথচ দেখেন ওনাদের ব্যাপারে কোনো কথা নেই যদি শার্ট পড়লে প্যান্ট পড়লে কোট পড়লে এগুলো যদি ক্ষতিকর হয় এগুলো যদি গুনাহের কাজ হয় তাহলে ওনার মসজিদে সভাপতি পরে সেক্রেটারি পরে ওদেরকে বলে না কেন যে আপনারা এত বড় গুনার কাজ করতেছেন খবরদার ছাড়েন পাঞ্জাবি পাঞ্জামা পরেন এগুলো ইহুদির পোশাকনা খ্রিস্টানের পোশাকনা শার্ট প্যান্ট কোট এগুলো হলো আদাত এগুলো মানে সারা দুনিয়াতে ব্যবহার হইতে হইতে এগুলো আম সার্বজনীন পোশাক হয়ে গেছে এগুলো পড়লে কোনো গুণা হবে না তবে এমন পরা যাবে না যে বরাদ্দারা সতর্ক প্রকাশ পায় 
সতর দেখা যায় বা অশ্লীল এরকম পড়া যাবে না উত্তম হইল কোন ব্যক্তির যে যাতে সতর দেখা না যায় সত প্রকাশ না পায় ঢিলে ডালা এবং কিছু নীতিমালা আছেন নবী সাল্লাম কিছু নীতিমালা দিয়েছেন টাকনোর উপরে হইতে হবে মুশ্রিকদের অমুসলিমদের ধর্মীয় পোশাকের সাথে সাদৃশ্য রাখা যাবে না এইরকম না করে কেউ যদি পড়ে এগুলাতে গুনাহের কিছু নাই মৃত মানুষের কবরে সোয়াব পোষানোর উপায় কি উপায় হলো বেশি বেশি দোয়া করা সদাকা করা মাইয়েতের ওয়ারিস যারা তারা সদাকা করবে আর আম জনগণ মাইয়েতের জন্য সবাই দোয়া করবে নামাজে হাত বাঁধার সঠিক নিয়ম কি হাত বাঁধার নিয়ম অনেকগুলো আছে তন্মধ্য থেকে সবচেয়ে বিশুদ্ধ যেটা সবচেয়ে আসাহ মানে বেশি সহি সেটা হলো জেরা এর উপরে হাত রাখা মানে জেরা হলো এই জায়গাটা এই জায়গার উপরে হাত রাখা এই জায়গার উপরে হাত রাখলে হাত যেখানে আসে সেখানে রাখবে এটা হলো সবচেয়ে মানে বিশুদ্ধ নিয়ম সুদের শাস্তি সম্পর্কে একটু বলুন সুদের শাস্তি তো অনেক মারাত্মক অসংখ্য আয়াত আছে অসংখ্য হাদিস আছে তন্মধ্যে সবচেয়ে কঠিন হলো আল্লাহ পাক তিনটা গুণার ব্যাপারে স্থায়ী জাহান নামের কথা বলছেন তন্মধ্যে একটা গুণা হলো সুদ আল্লাহ পাক বলছে যারা সুদ খায় আয়াত নাজিলের পরেও তো এরা স্থায়ীভাবে জাহান নামে যাবে মুমিনকে আল্লাহ পাক স্থায়ী জাহান নামের কথা বলার নেই কিন্তু এই অপরাধগুলো এত মারাত্মক এগুলোর ব্যাপারে স্থায়ী জাহান নামের কথা বলছে আমাদের দেশে দেখা যায় সিমের মাথায় বারণ জুলাই এটা কি হ্যাঁ জি জি এগুলো শির এগুলো শিরকের বিভিন্ন মাধ্যম কারণ এগুলো যখন জুলাই তার অর্থ হইল যে কেউ যদি বদনজর লাগায় মুখ দোষ লাগায় তাহলে এগুলো প্রতিহত করবে এই আকিদা এবং শিশুদের এখানে কালো টিপ লাগায় আপনাদের দেশে লাগায় না এটাও শির যে এটা দিয়েছে এই জন্য যে যাতে কেউ মুখ লাগাতে না পারে কেউ বদনজর দিতে না পারে এটা বদনজর প্রতিহত করতে পারে না ওই জারু লাগাইলে এগুলো বদনজর প্রতিহত করতে পারে না এগুলোকে যদি বদনজর প্রতিহতের ক্ষমতা আছে এটা মনে করা হয় তখন এটা শির হয় মানুষ মারা গেলে মাটি দেওয়ার সময় কি বলতে হয় মাটি দেওয়ার সময় বলতে হবে বিসমিল্লাহ বিসমিল্লাহ বলে মাটি একমত নিয়ে আপনি দিয়ে দিবেন আমাদের দেশে প্রচলিত আছে মিনহা খালাক না কম ওফিহা নুকুম ও মিনহা নুখরে জুকুম তার নুখরা ভাই একটা নেওয়ার সময় বলবে মিনহা খালাক না কম আরেকটা বলবে ওফিহা নুই দুকুম আরেকটা বলবে ও মিনহা নুখরে জুকুম তার নুখরা এটা কোরআনে কেন মেরা আয়াত কিন্তু আয়াত বলে যে যে কোনো জায়গায় লাগাই দেওয়া যাবে এটা ঠিক না এ ব্যাপারে সহি কোনো হাদিস নেই সুতরাং বিসমিল্লা বলে মাটি দেওয়া হবে আর মসজিদের পাশে কবর দেওয়া যাবে কি না মসজিদের পাশে যদি কবরস্থান থাকে তো মসজিদ থেকে কবরস্থানকে আলাদা করে দিতে হবে মাঝখানে একটা ওয়াল দিয়ে দিতে হবে আর মসজিদের পাশে দেওয়ার মধ্যে কোনো ফজিলত নেই মসজিদ থেকে এক মাইল দূরে দিলে যে কথা মসজিদের সাথে লাগাই দিলেও একই কথা অনেকে মনে করে মসজিদের পাশে দিলে মনে হয় মসজিদের আজান শুনব মসজিদের ইমাম সাহেবের নামাজ শুনবে মাইয়াত কোনো কিছু দুনিয়া থেকে শুনে না আল্লাহ পাক বলছেন ইন্না কালা তুসমি উল মাওতা আপনি কোনো মাইয়াতকে শোনাইতে পারবেন না মাইয়াত শোনে না আর যে সকল হাদিসে বলা হয়েছে যে মাইয়াত জুতার পায়ে শব্দ শুনে এটা শুনে এগুলো হলো বারজাখে জীবনের শোনা এই জন্য মাইয়াত এখানে কোনো আজান বা নামাজ এগুলো কিছু শুনবে না শেষদায় সহর সহি নিয়ম জানতে চাই শেষদায় সহর সহি নিয়ম হলো আত্মাহিয়াত দরু দোয়ায় মাসুরা শেষ করার পরে দুই দিকে সালাম ফিরাই দুটা সাজদা দিবে অথবা দুটা সাজদা দিয়ে তারপরে সালাম ফিরাবে এটাই হলো সাজদায় সাহর সঠিক নিয়ম সবে বরাত সবে মেরাজ ঈদে মিলাদের নবী সাল্লাহ ইসলাম পালন করা যাবে কি না এগুলো যে তিনটা বলছেন এই তিনটাই এগুলো পালন করা যাবে না এগুলো কোনো পালন করার বিষয় না সবে বরাত সবে বরাত হলো ফার্সি শব্দ এটার আরবি করলে হয় লাইলাতুল কদর মানে যারা সবে বরাত পালন করে যে সকল ভাইয়েরা ওনাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন যে সবে বরাত আর আরবিটা করে দেন এটা তো ফার্সি আর ইসলাম এসেছে আরবি থেকে ফার্সি হইলেও ফার্সির একটা আরবি থাকতে হবে ওই আরবিটা কোরআন হাদিসে পাওয়া যেতে হবে যেমন ধরেন নামাজ নামাজ ফার্সি এটার আরবি আছে আরবি আছে না আরবিটা হলো সলাত কোরআন হাদিসে সলাত আছে আমরা রোজা বলি রোজাটা ফার্সি কিন্তু এটার আরবি আছে সিয়াম তো ঠিক সবে পরা তার আরবি লাগব তো আরবিটা কি দেখবেন যে কেউ বলবে যে লাইলাতুল বারাত 
তো বরাত শব্দটাই পারছে বরাত শব্দটা আরবি না বরাতের আরবি করেন বরাতের আরবি কি অর্থাৎ এটার আরবি হলো লাইলাতুল কদর লাইলাতুল কদরটা রমজান মাসে এটা সাবান মাসে না আর লাইলাতুল নাসপেমিন সাবান সাবানের মধ্যবর্তী রাত্রিতে এটা পালন করার কোনো জিনিস না এই রাত্রিতে সেরেক মুক্ত হওয়া হিংসা মুক্ত হয়ে ঘুমায় থাকা এটাই হলো এবাদত সুতরাং এটার পালন করার কিছু নাই আর সবে মেরাজ নবী সাল্লাম মেরাজে গেছেন এটা ঠিক আছে কিন্তু এটা পালন করার কোনো বিষয় না নবী সাল্লাম মেরাজ থেকে আসার পরে কোনো দিনই মেরাজের দিন রোজাও রাখেন নাই অনুষ্ঠানও করেন নাই ওয়াজ নসিহত করেন নাই ঈদ মিলাদ নবী সাল্লাম পালন করা যাবে কিনা ঈদ হলো মুসলিমের দুইটা ঈদ উল পিতর ঈদ উল আজা এর বাহিরে তৃতীয় কোনো ঈদ বানাইলে সেটা বেদাত সেটা গুনাহের কাজ মসজিদ মাজারে মান্নত করা যাবে কিনা মসজিদে মান্নত করা যাবে মানে আল্লাহর জন্য মান্নত হবে তা আল্লাহর ঘরে দেওয়া যাবে কিন্তু মাজারে দেওয়া যাবে না কারণ মাজার কি আল্লাহর ঘর নবীর ঘর কারো ঘর না এটা মাজারটা হলো একটা কবর তো কবরের জন্য মান্নত কেন ওনার কি দরকার যিনি মারা গেছেন ওনার কি কোনো কিছুর দরকার আছে উনি তো খাওয়ানো না উনি পানও করেন না ওনার টাকার দরকার নাই পয়সার দরকার নাই কিছুর দরকার নাই উনি মারা গেছেন দুনিয়া থেকে চলে গেছে সুতরাং ওনার জন্য কোনো কিছু মান্নত করা যাবে না করলে সেটা শির্ক হবে রোগ মুক্তির আশা তাবিজ ব্যবহার করা যাবে কিনা না এটা ব্যবহার করলে শির্ক হবে আল্লাহ নিরাকার তিনি সর্বত্র বিরাজমান সঠিক কিনা না এই আকিদাটা ভুল এটা আমাদের সমাজে বহুদিন ধরে প্রচলিত হয়ে গেছে যে আল্লাহ নিরাকার তিনি সব জায়গায় বিরাজমান আল্লাহ নিরাকার নন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আকার আছে তবে এই আকারটা কেমন এটা আমরা জানি না এটা একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিনই জানেন তবে আল্লাহর আকারের বর্ণনা আল্লাহ দিছেন যেগুলো যেভাবে দিছেন আমাদের কাজ হলো খালি এইভাবেই মেনা না এর বাইরে কী রকম কি আকৃতি এগুলো আল্লাহ জানে না আমরা জানি না আর আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান ঠিক কি না আল্লাহ সব জায়গায় বিরাজমান না আল্লাহ সুবান তালা আল্লাহর এলেম সব জায়গায় বিরাজমান আল্লাহর কুদরত আল্লাহর ক্ষমতা এগুলো সর্বত্র বিরাজমান কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিজে সত্যাগতভাবে নিজে জাতিভাবে সশরীরে সব জায়গায় বিরাজমান না কিন্তু তার এলেন তার হুকুম তার কুদরত এগুলো সর্বত্র বিরাজমান তিন ডাকাত বিতির সরাত পড়ার সহি নিয়ম জানাবেন তিন ডাকাত বিতির পড়তে হইলে দুই ডাকাত পড়ার পরে সালাম ফিরে ফেলবে তারপরে আরেক ডাকাত পড়বে অথবা মাঝখানে না বসে একসাথে একটা না তিন ডাকাত পড়বে রমজান মাসে মসজিদে হারাম এবং মসজিদে নবীর বিতিরটা দেখবেন এখন তো বাংলাদেশে ঘরে বসে দেখা যায় এটা দেখলে বুঝতে পারবেন যে বিতিরটার সহি পদ্ধতি কিভাবে পড়তে হয় তিন ডাকাত বিতির ফরজ সলাদ একজনে এতগুলো প্রশ্ন করলে প্রশ্ন সব দেওয়া যাবে না আমরা যে ফরজ সলাদ ঈদের সলাদ জানাজা সলাতের পরে সম্মিলিত মনাজাত করা যাবে কি না সহি নিয়ম জানাবে না এগুলোর পরে সম্মিলিত মনাজাত করা যাবে না বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে মিলাদ অনুষ্ঠান করা মানুষ মরার পরে খাবার অনুষ্ঠান করা কোরআন খতম করা যাবে কি না যাবে না করলে বেদাত হবে এবং গুনা হবে কোন মাঝাব আমাদের মেনে চলতে হবে ব্যাখ্যা করবেন আমরা আকিদার মাঝাব মেনে চলতে হবে আকিদার মাজাব আহালু সন্না ওয়াল জামা আহালু সন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা এটা সবার উপরে ফরজে আইন এটা মানতেই হবে এই আকিদা থেকে বিচ্যুত হওয়া যাবে না আর ফেটি যে মাঝাব এটা কোনো এক মাঝাবের তাকলিফ করা জরুরি না এটা হক সত্যি হক যে মাঝাবগুলো আছে সবগুলো মাঝাবকে আমরা অনুসরণ করব বর্তমান সময়ে একজন মানুষ ধরা যাক বিশ বছর এত লম্বা প্রশ্ন হইলে আমরা পড়তে পড়তে এত সময় যাবে বিশ বছর বয়সে মারা গেল অপর ব্যক্তি ষাট বছর বয়সে মারা গেল উভয়ের পাপ পণ্যের রেখা সমানুপাতিক গতিতে আগায় তখন প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তির পণ্যের পরিমাণ বেঁচে থাকার ভিত্তিতে সমান হবে যে বুঝতে পারছি এটা হলো এই প্রশ্নটাই মানে কারো মনে যদি আসে তো বুঝতে হবে ওনার রোগ হয়েছে ওনার ইমানি রোগ রোগের সমস্যা এর জন্য উনি নিজের হিসাব বাদ দিয়ে ওই একজন বিশ বছরে মারা গেছে একজন ষাট বছরে মারা গেছে কার কি হয়েছে উনি অন্যের জিনিস নিয়ে মহাব্যস্ত এটা অন্যের চিন্তা করার দরকার নাই উনি এটা থেকে তবা করবেন স্তক পার করবেন আর ওনার মানসিক সমস্যা হইতে পারে মানসিক ডাক্তার দেখাবেন এইরকম যদি প্রশ্ন মনে আসে বরং অন্যের চিন্তা বাদ দিয়ে আল্লাহ পাক বলছেন ইয়াহুয়াল্লাদিন আলাইকুম আন ফুসাকুম হেই মান্দারা তোমরা নিজেদেরকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাও ইয়াহুয়াল্লাদিন আমান কো আন ফুসাকুম আগে নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও 
কে কি করলো এটা পরে আগে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাই দিনের মধ্যে হলে বেদাত বাইরে হলে বেদাত না হাদিস দ্বারা দলিল চাই হাদিস তো সব হাদিসেই দলিল নবী সাল্লাম বলছেন মান আমিলা আমালান লাইসা আলাইহে আমরো না ফাহু আর আব্দুল এখানে মান আমিলা আমালান যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করে লাইসা আলাইহে আমরো না এ আমরো না মানে যে আমার এবং সাহাবাই কেরামের নির্দেশ নবী সাল্লাম সাহাবাই কেরামের নির্দেশ যদি না থাকে এটা বাতিল এই নির্দেশটা দিনের ভিতরে বাহিরের বিষয় আর বোখারের হাদিসে আরও স্পষ্ট যে মান আহাদাসা ফি আমরিনা ফি আমরিনা মানে ফি দিনই না মানে আমাদের দিনের ভিতরে দিনের মধ্যে দিনের বাহিরে হইলে ওইটা বেদাত হয় না সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এই সংক্ষিপ্ত দরুদ কি তেপান্ন বছরে ছিল দলিল সহ উত্তর চাই দেখবেন যে প্রত্যেকটা হাদিসের কিতাবে যতগুলো হাদিস আছে লক্ষ লক্ষ হাদিস বনে আছে প্রত্যেকটা হাদিসের গ্রন্থে দেখবেন সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম লেখা আছে আম আবি হোরাহ কল কল আর রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তাহলে আবু হোরারা বলতেছেন যে রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলছে তা আবু হোরারার আমলে তো সাল্লাহ সাল্লাম ছিল ছিল না না থাকলে কল আর রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আসলো কীভাবে সমাজে অনেক মানুষ আছে যাদের কোনো কাজ নাই তাদের কাজ শুধুমাত্র মানুষের গীবত করা তাই গীবত সম্পর্কে তারপরে নিতে আসলে তো ইসলামের বিষয় তো অনেক আমরা সারা রাত বয়ান করলে এক বছর বয়ান করলে অত শেষ হবে না গীবত অবশ্যই একটা কবিরা গুণা এবং মারাত্মক অপরাধ এবং গীবতের ব্যাপারে আল্লাহ বলছেন এটা মৃত বাইয়ের গোস্ত খাওয়ার মতো অপরাধ জি একটা হাদিসের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি রাসুল সাল্লাম বলছেন আল্লাহ বলেন বান্দা আমার দ্বারা ধরে আমার দ্বারা শুনে আমার দেখে জি এটা বুঝতে পারছি সেটা হলো এই হাদিসগুলো বোঝার ক্ষেত্রে কোরআন এবং হাদিস এগুলো বোঝার ক্ষেত্রে সাহাবাই কেরাম যেভাবে বুঝছেন সালাফ সালেহিন যেভাবে বুঝছেন সেই বোঝের আলোকে বুঝতে হবে সাহাবাই কেরামের বোঝের বাহিরে গিয়ে নিজে নিজে বুঝলে তো মানুষ শিরকের দিকে দাবিত হইতে পারে বেদাতের দিকে দাবিত হইতে পারে তো এই হাদিস দ্বারা সাহাবাই কেরাম যেভাবে বুঝছেন মানে বান্দা যখন আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব যখন গভীর হয়ে যায় তখন বান্দার হাত দিয়ে আল্লাহর হুকুমের বাহিরে কোনো কাজ করে না এই চোখ দিয়ে আল্লাহর হুকুমের বাহিরে কোনো কাজ করে না এটাকে আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাম এই হাদিসে কুৎসিতে এভাবে বুঝিয়েছেন কিন্তু এটার অর্থ এই নয় যে আল্লাহ বান্দার ভিতরে ঢুকে যায় বান্দা আল্লাহর ভিতরে ঢুকে যায় না আউজবিল ওইটা শিরকে আঁকিবা গরু বাঘে কোরবানি করা যাবে কি এটা করা যাবে যদিও কোনো কোনো আহলুল আলমেরা এক তালাফ করেছেন কিন্তু জমহুর আহলুল আলমদের মত হলেও এটা করা যাবে জুমার সলাতের আজান দুইটা দেওয়া হয় কেন ওসমান নদী আল্লাহ তালানোর যুগে জুমার আজান দুইটা চালু হয়েছে নবী সাল্লামের যুগে একটাই ছিল পরবর্তীতে যখন খোদবা শুরু হয়ে যেত সবাই এসে উপস্থিত হতে পারত না তখন প্রস্তুতিমূলক একটা আজান জুমার আগেই পার্শ্ববর্তী বাজারে দিয়ে দেওয়া হতো যা তো সবাই নামাবার জন্য প্রস্তুতি নেই এখনও মক্কা মদিনাতে দুইটা আজান হয় কিন্তু ওই দুই আজানের সাথে আমাদের দুই আজানের একটা তপাত আছে ওখানে দুইটা আজান হয় প্রথম আজানটা ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আধা ঘন্টা আগে হয় তারপর ওয়াক্ত শুরু হইলে দ্বিতীয় আজান হয় কিন্তু আমাদের দুটাই ওয়াক্তের মধ্যে হয় মানে প্রস্তুতির জন্য ওয়াক্তের আগে আজানটা আমাদের এখানে হয় না আচ্ছা রমজানের মাসে তারা বিশ্বাল কয় রাখা এটা তো বলছি আমরা সলাতে কোরআন দেখে পড়া যাবে কি এটা আলুল আলমদের এক তালাপ আছে তবে কারো কারো মতে নফল সলাতে দেখে দেখে কোরআনে কারিম পড়া যাবে এই জন্য অনেকে তাহাজ্জুদের নামাজে দেখে দেখে কোরআন পড়ে আমি ছোটকালে অন্য মানুষের চাপে আল কোরআন শপথ করে একটি কাজ করতে চেয়েছিলাম পরবর্তীতে দেখি ওই কাজ করা আমার পক্ষে অন্যায় তাই এই কাজ আমি করিনি আমি কোরআন শপথ করে যে গুণা করেছি তা থেকে মাপ পাওয়ার জন্য আমার কি করতে হবে আপনি কসমের শপথের কাপ পাড়া দিবেন আর আল্লাহ সুবান তালার কাছে তাও ব্যবস্থা পার করবেন কসমের কাপ পাড়া হলো দশজন মিসকিনকে খাওয়ানো অথবা দশজন মিসকিনকে কাপড় দেওয়া অথবা সক্ষম না হইলে তিন দিন সিয়াম পালন করা মুরব্বীরা বলেন যে চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ লাগলে গর্ভবতী মায়েদের কোনো কাজ করলে পেটের সন্তানের নানা রকম শারীরিক সমস্যা হয় জি এটা গুনাহের কাজ এটা 
প্রথমে কুসংস্কার কিন্তু এরপরে এই বিশ্বাসটা যদি গভীর হয়ে যায় যে আসলে কিছু কাটলো আর বাচ্চার ক্ষতি হলো যে এখানে সূর্য গ্রহণের চন্দ্র গ্রহণের কোনো ক্ষমতা আছে তখন এটা শির শির্কের পর্যায়ে চলে যায় মুড়িদ হওয়াটা কি সঠিক যে মুড়িদ হইতে হবে তবে মুড়ি দিন আল্লাহ আল্লাহর মুড়িদ হইতে হবে আল্লাহর মুড়িদ হইতে হবে কোরআনের কাছে মুড়িদ হইতে হবে এটা হলে সঠিক কারণ মানুষ একজন মানুষ মুড়িদ হবে আল্লাহ মুড়িদ মানে আমার এরাদার লক্ষ্যস্থল মানে যাকে উদ্দেশ্য করে আমার জীবন পরিচালিত হবে তা একজন মুমিনের জীবন পরিচালিত হবে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে এজন্য মুড়িদিন আলিল্লাহ আল্লাহর জন্য মুড়িদ হবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে মুড়িদ হবে আল্লাহ আর মুড়িদ হবে আল্লাহর কালামের কোরআনের কোরআন মেনে চলবে কোরআনের বিধি বিধান মেনে চলবে কোরআন মানলে নবী সাল্লাম হাদিস মানতে বাধ্য কারণ কোরআনের ব্যাখ্যা হলো হাদিস কিন্তু কোনো ব্যক্তি এক মানুষ আরেক মানুষের মুড়িদ হইতে পারে না এক মানুষ আরেক মানুষের মুড়িদ হইলে এটা শের হয়ে যায় যে এক গোলাম আরেক গোলামের গোলাম হয়েছে মানে গোলামের গোলাম দুইজনে আল্লাহর গোলাম এখন একজন আরেকজনের গোলাম হয়ে গেছে এরকম গোলাম হওয়া যাবে না পীর দরা কি সম্পর্কে বলবেন পীর দরা আসলে যদি পীর সাহেব যদি একজন ভালো আলেম হন কোরআন সন্নার আলেম এবং তিনি সেরেক মুক্ত বেদাত মুক্ত আকিদা বিশুদ্ধ মানহাস বিশুদ্ধ তাহলে আম জনগণ তার থেকে এলেম নিবেন তার থেকে দিন শিখবেন কোরআন শিখবেন সন্ন্যা শিখবেন এলেম শিখবেন তার সাথে সম্পর্কটা হবে এলেমের কিন্তু যদি কেউ বিশ্বাস করে যে পীর সাহেব আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাব পীর সাহেব আমাকে ট্রেন ভাড়া করে রেখেছে যে ট্রেনে করে জান্নাতে নিয়ে যাব জাহাজে করে জান্নাতে নিয়ে যাবে তারপরে বিপদ মুক্তি করবেন আমি যেখানে থাকে পীর সাহেব দেখবেন আমাকে বিপদ আপদে পড়লে উদ্ধার করবেন তাহলে শিল তাহলে তিনি এই পীর দরার কারণে জাহার নামে যাবেন এই জন্য এই উদ্দেশ্যে কোনো পীরের কাছে যাওয়া যাবে না কোনো আলেমের কাছে যাওয়া যাবে না ওলা মাইকের আমার সাথে সম্পর্ক থাকবে এলমের সম্পর্ক তার থেকে আমি দিন জানবো দিনের আমল করব এর বাহিরে আর কোনো লক্ষ্য উদ্দেশ্য থাকবে না পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য নামাজের নিয়ম কি এক আর হানাপিও সাহাবিদের নামাজের কি পার্থক্য আমি জানতে চাই যে এটা অনেক লম্বা প্রশ্ন পুরুষ আর মহিলার নামাজের মধ্যে কাইফিয়াতে কোনো পার্থক্য নাই মানে পদ্ধতিগত কোনো পার্থক্য নাই তবে সলাতের কিছু মাসালা মাসাইলে পার্থক্য আছে যেমন সতরের ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে পুরুষের সতর আর মহিলার সতর একরকম না এরকম পদ্ধতিগত কিছু মানে নামাজের নিয়ম কানুনের ক্ষেত্রে পদ্ধতির ক্ষেত্রে পার্থক্য নেই কিন্তু কিছু মাসালা মাসালা নারীর আলাদা পুরুষের আলাদা কিন্তু সলাতের যে পদ্ধতি রুকু কেমনে করবে সেজদা কেমনে করবে বৈঠক কেমনে করবে এটা নবী সাল্লা ইসলাম যেভাবে করছেন পুরুষও সেভাবে করবে মহিলাও সেভাবে করবে কারণ নবী সাল্লা ইসলাম কোনো মহিলাকে দেখাই দেন নাই যে তোমরা নারীরা আমার মতো পড়িও না ওই আয়সার মতো পড়ো বা ফাতেমার মতো পড়ো এরকম কোনো নারীকে নবী সাল্লা ইসলাম দেখাই দেন নাই নবী সাল্লা ইসলাম নারীকেও বলছেন আমার মতো পড়ো আর পুরুষদেরকেও বলছেন আমার মতো পড়ো তো তাহলে মহিলারাও নবী সাল্লা ইসলামের মতো পড়তে হবে আর পুরুষেরও নবী সাল্লা ইসলামের মতো কয়েকটা হাদিস আছে মহিলাদের আলাদা নামাজ পড়ার ব্যাপারে ওই হাদিসগুলো সহি না মানে এই আম হুকুম থেকে খাস করতে হলে যে যেই মানের সহি হাদিস দরকার ওই মানের সহি হাদিস নেই অর্থাৎ একটা জেনারেল হুকুম যে সবাই আমার মতো পড়ো এখন এখান থেকে আপনি কয়েকটা বিষয়কে খাস করবেন যে মহিলাদের জন্য এটা খাস তখন এমন হাদিস লাগবে যেটা এটার মতো এই নির্দেশটার মতো স্ট্রং না হয় কারোর জন্য খাস করা যাবে না এই খাস করার জন্য যে মানের হাদিস দরকার ওই হাদিসগুলো এই মানের না মহিলারা মসজিদে এসে জামাতে নামাজ পড়তে পারবে কি মহিলাদের যদি আলাদা পর্দা সহকারে সুন্দর ব্যবস্থাপনা থাকে তাহলে মহিলাদের মসজিদে এসে নামাজ পড়তে শরীয়তে কোনো বাধা নেই যদি তাদের রাস্তা নিরাপদ হয় কোনো অশ্লীলতার কোনো খারাপ কিছুর সম্ভাবনা না থাকে মসজিদের ভিতরেও পর্দা সহকারে ব্যবস্থাপনা থাকে তাহলে তারা মসজিদে এসে পড়তে পারে তবে তাদের জন্য জামাতে নামাজ পড়া ওয়াজিব না তাদের জন্য এটা ঐচ্ছিক তারা তাদের এখতিয়ার তারা আসতে চালে আসতে পারে 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যদি নারীরা মসজিদে আসতে চায় তোমরা বাধা দিও না বাধা দিতে মানা করছেন কিন্তু আবার বলেন নাই যে মহিলাদেরকে সব সময় মসজিদে পাঠাই দিও এটাও বলেন নাই মহিলাদের জন্য ঘর কে উত্তম বলেন অর্থাৎ দুই এর মধ্যে সমন্বয় করতে হবে মহিলাদের নিয়মিত কন্টিনিউ আসার দরকার নাই কিন্তু বিশেষ বিশেষ সময়ে যেমন জুমার দিন ইমাম সাহেব খুতবা দেন আলোচনা করেন এই খুতবাটা নারীদের জন্য জরুরি কারণ নারীরা এটা থেকে বঞ্চিত হয় আমরা বাড়িতে আসি বললে কারণ পুরুষদের সাথে অধিকাংশ স্বামীর সাথে স্ত্রীর সম্পর্ক ভালো না তো স্বামী ওয়াজ শুনি আসে কিন্তু বাড়িতে আসে বলে না আর বলতে গেলে শুনবে না তার কথা শুনবে না তাহলে নিরাপদ হলো ওনাকে যদি মসজিদে নিয়ে আসা যেত উনি খতিব সাহেবের কথা শুনে উনি যেভাবে বুঝতেন দিন সম্পর্কে আরেকজনের বায়া মিডিয়া সেইভাবে তিনি বুঝতে চান না তাহলে উনি এখানে অনেক কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রয়ে যাচ্ছেন তারপরে মাঝে মাঝে মসজিদে আলোচনা হয় তাফসির হয় তারপরে ধরেন এই যে ওয়াজ মাহফিল হয় এগুলোতে মহিলাদের অংশগ্রহণ জরুরি যেখানে এলএম দরকার তাদের গড়ে আমভাবে সব সময় দরকার নেই কিন্তু কোন সময় তারা যদি আসতে চায় তাদেরকে বাধা দেওয়া যাবে না যদি দিন পালন সহকারে পর্দা সহকারে শরীয়তের বিধিবিধান মেনে আসতে পারে আচ্ছা অনেক হাদিসের বইতে উল্লেখ আছে বিশ লাখ নেকির দোয়া দশ লাখ নেকির দোয়া যে এগুলা ভুয়া এগুলা মিথ্যা কথা এরকম কোনো দোয়া নবী সাল্লাম বলেন নাই বর্তমানে ফেসবুকের যুগেও দেখা যায় অনেক মিথ্যা হাদিস মিথ্যা কথা তারপরে একটা জিনিস দিয়ে বলে যে এটা দশ জনের কাছে পৌঁছাই দিবেন বিশ জনের কাছে পৌঁছাই দিবেন শেয়ার করে দিবেন আপনি এত লক্ষ্য নেকি পাবেন এগুলো সব মিথ্যা কথা এবং যেটা শুনবেন এটা প্রচার করবেন আল্লাহ রসুলাম বলছেন মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য গুণাকার হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট এই জন্য যা শুনবো যা পাবো তা প্রচার করবো না এটা দেখে শুনে এটার দলিল খুঁজে অথেন্টিক কি না মূল ইয়াতে হাদিসে আছে কি না তারপরে দেওয়ার চেষ্টা করবো যে রাত অনেক হয়ে গেছে তো আলহামদুলিল্লাহ এই শীতের রজনীতে যে এত রাত্রিতে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা দিনের কিছু কথাবার্তা শুনছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের এই আজকের এই মাহাফিলকে কবলও মঞ্জুর করে নিন আমিন ইয়া রব্বুল আলমিন সুবহান আকাল্লাহ আশাদুল্লাহ ইলাহ ইল্লা আন্তা আস্তাফের কাবা তুবই